दोस्तों कैट इसलिए मैं आप सभी का स्वागत है आज हम साइंस की क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनिमल्स से हमें क्या क्या खाना मिलता है अब हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं ओके सो लेट सी सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एनिमल्स होंगे तो यानी कि उनका खान पान भी अलग होगा बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री ग्रुप्स हार्बेवर्स कार्निवर्स एंड ऑमनीवर्स अब जो एनिमल्स की फीडिंग हैबिट है उनके खान पान को देखते हुए हमने एनिमल्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है जनरली एक होती है हार्बेवर जो कि सिर्फ घास भूस खाते हैं यानी कि वो शाकाहारी होते हैं एक होता है कार्निवोर जो कि बस मांस ही खाते हैं मतलब वो सिर्फ मीट खाएंगे यानी कि वो अपने से कमज़ोर एनिमल्स को खाएंगे या छोटे एनिमल्स को नेक्स्ट होता है ओमनीवर जो कि प्लांट्स भी खाते हैं एंड वो एनिमल्स को भी खाते हैं ओके सो लेट सी हाइब्रिवर्स क्या होते हैं अच्छे से पढ़ते हैं हाइब्रिवर्स एनिमल्स और हाइब्रिवर्स हाइब्री मीन्स प्लांट एंड वो मीन्स ईटर ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स काओ डियर होस जिराफ्स क्यूरल्स एंड बटरफ्लाइज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिवर्स जो हाइब्रिवर्स एनिमल्स हैं तो हाइब्रिवर्स इन्हें क्यों गए हैं क्यों कहा गया है कि कुछ क्योंकि जो हर्ब्स हैं हर्बी है उसको उसका मतलब होता है प्लांट एंड जो वर्स होता है ईटर यानी कि जो प्लांट ईटर्स होते हैं उन्हें हम हाइब्रिवर्स कहते हैं ठीक है तो हाइब्रिवर्स के हमें नाम से पता चल गया कि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं बिकॉज ये प्लांट ईटर्स हैं या फिर ये प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है ये सिर्फ वही खाते हैं तो ये वाले एनिमल्स कौन से हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं काव होती है आपकी गाँव यानी गाय हो गई डियर यानी कि हिरन हॉर्सेस घोड़े जिराफ स्क्रल्स हो गई यानी कि गिलहरी बटरफ्लाइज होती हैं तो ये सब एग्जांपल हैं आपके हार्बी फोर्स के ठीक है तो अब हम पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है हार्बी फोर्स की हार्बी फोर्स सचेज काओ हॉर्स एंड गोट है वाइट प्लांट तीत सच तीत आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द क्राउन एंड ग्राइंडिंग दैम हर्बी वर्स जो होते हैं इनके ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दांत होते हैं और वो ना बहुत ज़्यादा शार्प तीत होते हैं तो ये शार्प तीत ना उन्हें हेल्प करते हैं कि जो ग्राउंड में मतलब जो ज़मीन में प्लांट्स उगे हुए हैं वो उनको अच्छे से मुंह से खींच सके उनको काट सके उनको अच्छे से च्यू कर सके मुँह में छोटे छोटे पार्ट्स में खा सके उन्हें डिवाइड करके जैसे कि आप खाना खा रहे तो पहले जब आप एक टुकड़ा लेते तो उसको पीसीस में कन्वर्ट करते हो मुँह के अंदर और फिर सटकते हो तो ऐसी हर्बी वर्स करते हैं मतलब ये सभी एनिमल्स करते हैं काओ वर्स कोटन जिराफ ये सभी पहले घास को निकालते हैं अपने मुँह से फिर उसको चीव अप करते हैं अच्छे से और फिर उनके पेट में जाता है हाइबी वॉर्स सचेज काओ एंड गोट हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली स्वेलर्ड फूड टू द माउथ फॉर चुइंग इट द सेकेंड टाइम दिस हेल्प्स टाइम टू अब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिय फ्राम हार्ड टू डाइजेस्ट फूड सचेज क्रास अच्छा अपना हाइपी वॉर्स की एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि काओ और गोट में होती है बस मतलब मतलब कि जो कि बस गाय भैंस या फिर बकरी में होती है ये क्वालिटी क्या है उनकी कि जो इन्होंने घास फूस खाई है ना अभी जो इनके पेट में ऑलरेडी जा चुकी है जब इन्हें भूख लगती है दोबारा से और उन्हें वो घास नहीं मिलती तो ये अपने पेट से वापस अपने मुंह तक खींच लेते हैं वो वाला खाना और फिर उसको ना अच्छे से दोबारा से च्यू अप करते हैं और उसको च्यू अप करने के बाद ना इनके मुंह से ना आप कई बार देखोगे वाइट वाइट से ना झाग आते हैं इस जब वो ऐसा वो झाग झाग सा रहा है ना तो आपको पता चलेगा कि अब वो ना पुराने वाला खाना ही दूसरी बार खा रही है ठीक है तो ये था हमारी सेकेंड स्पेशल क्वालिटी हर्बी वर्स की नेक्स्ट आता है स्क्रल्स हैव अ पेयर ऑफ ब्रोड शार्प एज्ड फ्रंट टीथ इन ईच जो दे यूज टीथ टू क्नो फूड आइटम सच एज नट्स जो ये गिलहरी होती है इसके बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं बहुत ब्रोड होते हैं आपने देखा होगा कई बार जो अखरोट होता है वो हम अपने दांत से नहीं तोड़ पाते क्योंकि हमारे दाँत इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है वो कि एक वो इतना हार्ड नट शेल को भी तोड़ दें वो अखरोट को भी तोड़ दें लेकिन जो गलहरी होती है उसके दाँत इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो उन दाँत से जो नट्स होते हैं जो अखरोट हैं या मूँगफली है उनको अच्छे से तोड़ पाती है बहुत ईजीली और फिर उनको खा सकती है चूह करके इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाइज डू नॉट नीड टू वरी अबाउट चूइंग द फूड दे हैव माउथ पार्ट्स शेप लाइक अ स्ट्रो टू सच नैक्टर टू सक नेक्टर फ्रॉम प्लास और जो तितलियाँ होती हैं या जो लेडी बर्ड हैं जो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं 
उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती खाने को चबाने की क्योंकि इनका जो मुँह है वो खुद ना एक स्ट्रो जैसा जैसे कि हम जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हम स्ट्रो लगा के पीते हैं तो इन इंसेक्ट्स को ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इनका माउथ ही स्ट्रो जैसा है तो फिर वो ना इजीली किसी भी प्लांट पे बैठती है और उसका सारा नेक्टर ले लेती है मतलब उसका सारा मीठा पन या दूध पी जाती हैं तो ये थी हमारी कुछ क्वालिटीज़ हाईबीवर्स प्लांट्स की हाईबीवर्स एनिमल्स की यानी कि प्लांट ईटर्स की ओके नेक्स्ट हमारा आता है कार्निवर्स कार्निवर्स एनिमल्स क्या करते हैं कार्निवर्स वो होते हैं जो कि बस दूसरे एनिमल्स का मीट मांस ही खाते हैं ये प्लांट्स को नहीं खाते ठीक है तो कार्निवर्स एनिमल्स कैसे नाम पड़ा कार्नी का मतलब होता है मीट एंड वोर का मतलब होता है ईटर्स तो कार्निवर्स का मतलब है कि मीट ईटर्स हैं जो कि सिर्फ मीट खाते हैं ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओके सो लायन टाइगर जैकल आउल ईगल स्नैक एंड स्पाइडर एयर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवर्स जो लायन है शेर है ठीक है टाइगर है चीता है आउल है ईगल है ये सभी अपने से कमज़ोर एनिमल्स को मार के खाते हैं उनका मीट खाते हैं इनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी कार्निवर्स की करेक्टरिस्टिक ये है कार्निवर्स सच एज लायन एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ कोल्ड कैनाइंस दे ऑल्सो हैव शार्प क्लोज एंड पावरफुल जोज विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश जो लायन और टाइगर हैं इनके ना बहुत शार्प टीथ होते हैं आगे के जो दांत होते हैं इनके वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं बहुत शार्प होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से काट सकते हैं और उनके जो पंजे होते हैं उनके जो पंजों में से नाखून निकले होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं बहुत शार्प होते हैं तो वो पंजे उन्हें हेल्प करते हैं कि जो उन्होंने एनिमल को मारा है वो उसको अच्छे से फाड़ सके मतलब उसको काट सके एंड फिर उसको च्यू अप करके खा सके कैनिवर्स बर्ड सच एज ईगल एंड होक हैव कव पॉइंटेड बीक सेट अलाउ दम टू टी एल फ्लैश जो कैनिवर्स के बर्ड हैं मतलब जो मीट ईटर्स बर्ड हैं जैसे कि ईगल हो गया या वल्चर हो गया तो इनका जो मुँह होता है ना वो थोड़ा कर्व शेप में होता है उनकी जो चोच होती है तो वो चोच उन्हें हेल्प करती है और वो बहुत शार्प भी होते हैं जिससे कि वो ईजीली कोई भी एनिमल या फिश को अच्छे से मुंह में ले ले और उसको चू करके खा सके उसको मतलब कट कर सके मुँह के अंदर ही कहानी वो सचेज कैमिलियन एंड फ्रूक है लॉन्ग स्टिक की टर्म डेट यूज डेट द यूज़ टू कैच इंसेप्ट जो कहानी वो से जैसे कि कैमिलियन हो गया गिरगेट हो गया या जो फ्रोग है इनकी ना जीप बहुत लंबी होती है और वो या ना बहुत चिपचिपी सी होती है तो जब भी ये मक्खी या तो कोई भी इंसेक्ट को उड़ते हुए देखते हैं तो ये उस इंसेक्ट को तरफ अपनी जीप करते और उस वो इंसेक्ट उनकी जीप पर चिपक जाता है और फिर ये उसको च्यू अप करके खा जाते हैं कहानी वो स्विश सच एज शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प थी डेट हेल्प दैम बाइट ऑफ चंक्स ऑफ फ्लैश जो कहानी वो स्विश होती हैं जैसे कि शार्क हो गई ये कहानी वो स्विश है ये अपने से ना छोटी छोटी मछलियों को खाती है एंड ये कैसे खा पाती है क्योंकि जो उसके दांत हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ना उन्हें हेल्प करते हैं शार्क को कि वो अच्छे से छोटी मछलियों का छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर सके यहाँ तक कि उनकी बोन्स भी खा सके कहानी वो सच एज स्नैक्स स्वेलो देयर प्ले हो और जो स्नैक्स होते हैं वो तो एक बार में ही निकल जाते हैं मतलब उनमें ये शक्ति होती थी वो ना एक बार में कितने भी बड़े सामान को निकल सकते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट उनका पेट अपने आप करता रहता है अंदर ही अंदर नेक्स्ट आता है हमारा ओमनीवर्स ओमनीवर्स में क्या है ओमनीवर्स एनिमल्स और ओमनीवर्स ओमनी मीन्स अब ये ओमनीवर्स इनका नाम क्यों पड़ा ओमनी का मतलब होता है ओल और का मतलब होता है ईटर्स यानी कि ऑल ईटर्स जो कि प्लांट्स भी खा सकते हैं एंड दूसरे एनिमल्स का मीट भी खा सकते हैं यानी कि फ्लैश भी खा सकते हैं ओमनीवर्स एनिमल्स आर दोस्ट दैट ईट बहुत प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स जो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं एंड फ्लैश को भी खा सकते हैं दूसरे एनिमल्स के यानी कि मीट को भी खा सकते हैं इनके एग्जांपल्स क्या है बियर रकून क्रो ह्यूमन बींग्स ये सभी एग्जांपल हैं ओमनीवर्स के इसमें हम भी काउंट होते हैं बिकॉज हम सब्जियाँ भी खाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी खाते हैं एंड हम मीट मांस भी खाते हैं तो हम भी ओमनीवर्स में काउंट होते हैं स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है ओमनीवर्स की लेट सी ओमनीवर्स सच एज बी आर एंड ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थी डेट हेल्प दैम टू ईट बहुत प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स 
जो भालू होता है एंड जो हम लोग हैं हमारे पास ये शक्ति होती है कि जो हमारे दांत हैं ये इतने मजबूत होते हैं कि ये ना सब्जियाँ भी खा सकते हैं एंड या मिटमास भी खा सकते हैं ये हेल्प करते हैं हमें कि हम अच्छे से चबा चबा के खा सकें चीज़ों को ऑमनीबोर्स बर्ड सच एज क्रो हैव शार्प एंड पॉइंटेड बीक दैट हेल्प दैम टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड जो ओमनीबोर्स बर्ड्स होते हैं यानी कि जो पक्षी पशु पक्षी हैं मतलब जो पक्षी हैं ओमनीबोर्स में ये जैसे कि क्रो हो गया क्रो क्या करता है वो ना आपका दिया हुआ कुरकुरे भी खा लेता है बहुत बार वो रोटी भी खा सकता है एंड वो साथ ही साथ वो ना मीट मांस भी खा सकता है क्योंकि ये ना उनका जो मुँह का जो शेप हो जो उनकी चोच है वो ना बहुत कर्व टाइप में होती है वो ना कर्व शेप में है मतलब वो थोड़ी सी ना झुकी हुई सी उल्टा सी की शेप में होती है तो वो ना उन्हें हेल्प करती है कि वो ना अच्छे से उस खाने को चबा सके एंड वो चोच मारे उसमें जो कि मीट मांस है और फिर वो ना उनके चोच मारे तो वो टीयर अप हो जाए मतलब वो कट जाए तो वो उसको छोटे छोटे पीसीस में करके उसे खा जाते हैं नेक्स्ट हमारा आता है स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स अब ये क्या होते हैं हमारा लास्ट है इस चैप्टर का स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स क्या होते हैं लेट्स सी इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल्स सम बर्ड्स एंड एनिमल्स इट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स डेट आर ऑलरेडी डेट कल्चर इज वन सच बर्ड दीज एनिमल्स और बर्ड्स आर कोल्ड स्केवेंजर्स स्केवेंजर्स वो होते हैं जो कि जो एनिमल मर जाते हैं ना या जो बर्ड्स मर जाते हैं तो ये वो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं स्केवेंजर्स जो कि मरे हुए पशु पक्षी को खाता है मतलब वो उनके जो जिन जो डेड बॉडी को खा जाता है एंड ऐसा एग्जांपल हम कह सकते हैं वल्चर जो वल्चर क्या करता है जो फिर वो चाहे इंसान ही क्यों ना हो अगर इंसान मर जाए या एनिमल मर जाए कोई भी अब क्यों ना मर जाए अगर वल्चर को पता चलता है कि वो मरा हुआ है तो भी वो उसे खा जाता है क्योंकि वो स्केवेंजर है स्केवेंजर जिसे कहते हैं जो बर्ड्स या एनिमल्स मरे हुए पशु पक्षी को खा सकते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन एंड डिग्रेड और डी कम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स डीज ऑर्गेनिजम्स आर कोल डी कम्पोजर्स डी कम्पोजर्स वो होते हैं जो कि ना जो जो पेड़ पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं ना पेड़ पौधे ये उनको खा जाते हैं मतलब उन पेड़ पौधों को ख़त्म कर देते हैं और जो एनिमल्स को जिन जिनको कि हम ज़मीन के नीचे दबा देते हैं इंसान को तो कैसे कुछ साल बाद हम देखते हैं तो उन्हें हमें बस हड्डी हड्डियाँ दिखती हैं उन्हें चाहे अपने मूवीज़ में देखा हो कि ज़मीन के नीचे से बस हड्डी हड्डी मिली है ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है वो ऑलरेडी मर चुका था इंसान जिसको कि हमने ज़मीन के नीचे दबाया है तो ये ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन से हैं डीकम्पो डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो हमें उनमें से कुछ डीकम्पोजर्स के नाम हम देख लेते हैं एक होता है फंजा एक होता है बैक्टीरिया ठीक है फंजा ये इसको आप ना फंगी मत बोलना है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फंजा आप ये मत सोचना कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि एफ यू एन जी आई को फंजा क्यों बोल रहे हैं ऐसे हम फंजा प्रोनाउंस करते हैं ओके तो फंजा और बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना धीरे धीरे डेड बॉडीज़ पे फैल जाते हैं और फिर उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देते हैं जैसे कि आप फंजा का एग्जांपल ले लो मशरूम ये खुद एक फंजा होता है या जो आपकी दही होती है ना वो भी फंजा से बनती है या आप कभी देखना जब आप खाना आपने देखा कई बार आप स्कूल में अपना लंच बॉक्स बोला है एंड उसका जो लंच बॉक्स में सब्जी थी वो ऐसे ही रखी थी नेक्स्ट जब आप घर जाते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है उसमें ना कुछ वाइट वाइट आ जाता है क्योंकि उस पर वो फंजाई लग जाते हैं उस पर वो बैक्टीरिया फैल जाते हैं जो कि उस खाने को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो अब उस, उसको सड़ा सड़ा के खा रहे हैं क्योंकि वो खाना ऑलरेडी डेड हो चुका है वो ऑलरेडी ख़राब हो गया है ठीक है तो उस पर फंजाई लग गई यानी कि वो हो गया डी कम्पोजर्स टूगेदर विद स्केवेंजर्स एंड डी कम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर विदाउट दिस ऑर्गेनिजम्स आर प्लानट वुड बी कवर्ड विद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर स्केवेंजर्स और डी कम्पोजर्स नहीं होंगे ना हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में तो ये ना बिल हमारा प्लानट बिल्कुल ही ना कवर हो जाएगा जहाँ पर कि बहुत सारे डेड प्लांट्स पड़े होंगे डेड एनिमल्स पड़े होंगे बहुत ज़्यादा ना स्मेल फैल जाएगी फिर हम भी नहीं रह पाएंगे तो ये भी हमारे नेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्केवेंजर्स एंड डी कम्पोजर्स सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय